哎哎哎！哎呦，这马上就要走了，时间这么短，哪来得及做得好啊？来得及，就做几件。哎、不是，这哪个铺子能接这么急的活？这,这是谁的扇子啊？叶知秋，你欺人太甚了吧！你明明告诉我你已经忘了他，为什么你还有他的扇子？我不知道你在说什么。不知道我在说什么？这明明是林寒雪送你的扇子，你明明是在睹物思人。我这是在收拾东西当中无意发现的，没什么大不了的。那好，那你当着我的面把它给撕了。你这样又是何必呢？你要是今天把它给撕了，咱们当做什么事情都没有发生。你要是不把他给撕了，咱们两个今天没完！别胡闹了！给我站住！是我在闹吗？试问哪个女人可以忍受自己的老公在外面想别的女人？我告诉你，叶知秋，不是我过分，是你太过分了。凡事适可而止，太过分的话，对我们大家都不好。叶知秋，你居然跟我说这样的话！好，你不撕是不是？你不撕我撕！哎。你放手！给我打过来！你这是干什么？你放手！放手！放手！叶知秋，你居然为了一把扇子跟我动手！都是在骗我是你的夫君呐、啊，从嫁出夫，夫君就是天呐！你受了再大的委屈，你得往肚子里咽呐！你，我呸！我是吃你们叶家的，还是用你们叶家的了啊？你们叶家上上下下里里外外，哪样不是由我们徐家的钱买的？就连你看病吃药的钱都是我给的！你画什么我？你们这群白眼狼，使着我的钱，心里想的却是别人。你们这小忘恩负义的东西！我毁灭我！啊！我当初为什么要支持我？娶你这么个泼妇！要怪呀，就怪你自己！没错，叶知秋当初想娶的人不是我，可是你怎么不说我是他在门口跪了三天三夜求回来的老婆？叶家的男人没骨气，没义气，从老到少都是一群贱骨头。要是我，我早就……
我见他怎么样？准备后事吧。放心，我不会让你失望的。我都不与你计较。今天你我好不容易见面，让为父好好看看你。徐掌柜，其实我一直很期待与你见面。因为我想知道
你见到我以后，该如何面对？可是我没有想到，你还是那么虚弱。不过这样也好，以后咱们再见面的时候，我就用不着那么客气。郭的，象牙金宝扇，工艺精美，风格别具，珍贵高雅，这可是这次赛赛中的极品啊！呃，既然这样，就请我们的总评委香奈女士去前厅为大家宣布最后的结果吧。嗯、怎么，香奈女士，难道？你对我们的看法还有意义？这柄象牙金箔扇确实精美不凡，但要确定它就是此次大赏获奖之扇，我还必须认真的想一想。因为这次是国际性的善意大赏，宣布获奖结果一定要慎重，不可以草率。这也是对所有付出心力的参赛者的尊重，不是吗？那您的意思？我想，今晚我们再对所有的扇子进行一次评定，明日宣布参赛结果。不知各位意下如何？那就延缓至明日，我现在就去宣布。不行，不好意思，是我不小心，千万别把扇子给弄弄弄坏了。怎么了，空月？我知道你心里难过，如果你想哭就哭吧。我有什么可难受的？我只是累了，不想说话而已。别人或许我看不出来，但只要你心里一有事，我马上就会知道。你在想着徐宝堂的事吧？他那么对你，你是不是在难过？毕竟养了我这么多年，有的时候我在想，如果再次碰到他，只要他能觉得内疚，只要他能悔悟他所做过的一切，只要他能跟我说声对不起，或许我不会那么恨他。可他刚才所做的，你都已经看到了。是啊，所以我才觉得难过。他越是装得若无其事。越是对我亲切，我心里就觉得越冷。原来这一切都是假的。这把扇子与晒布师
，使用的不是普通的漆，究竟是怎么做的呢？你是夏奈女士，我代表多宝阁的徐宝堂先生前来拜访您。啊，这是什么意思？这是我们东家徐宝堂先生让我给您的一笔车马费。车马费？还有这种规矩？<笑>夏奈女士是日本国的至善国手。能千里迢迢到中国来，我们尽点地主之谊也是应该的嘛。无功不受禄，这些我不能受。谢奈女士，您千万不要客气。这车马费呢，是我们中国人的礼仪，况且不是给您一个人的，其他品位啊，我们都孝敬过了。看来你们多宝阁不愧是中国善业界的翘楚，行事很大手笔啊。这只能说明我们多宝阁对本司善真大赏十分的重视。不知香奈女士，您心中对本次大赏的得主是否已经有定论？难道邱先生连等到明天的耐心都没有了吗？<笑>不瞒您说啊，我们多宝阁对本次大赏已经竭尽了全力，并且我们认为我们的象牙金箔扇无人能敌。其他评委也表示，本次大奖非我们多宝阁莫属。<笑>但是，我们还是希望听到香奈女士您亲口说出来，这样我们就放心了。我明白你的意思了。既然这样的话，这些金条我就收下了。明天就请你们等候佳音吧。香奈女士果然是个明白人。江南女士，请留步吧。慢走。卖包，卖包，卖包，卖包，卖包，卖包，卖包，卖包，卖包，卖包。我不送你进去了。那你现在就回去吧。那你也早点休息吧。空月，你打算什么时候搬回来？你真的希望我过来？这个扇庄是我们两个合开的，也有你的一半嘛。不管我希不希望。你都有权利回来。我说的不是这个，我想听你心里话。你是不是真的希望我回来？是，我是真的希望你能回来。那你应该知道，如果我回来意味着什么。你不用现在回答我，我不想在这个时候打扰你的心情。等山珍大赏结束以后，我一定要你给我一个答复。坐一下就走。这些都是宋徽宗的草字绢纸扇面，泥金纸本徐有草书，还有王宠的行书诗。天哪，这都是非常珍贵的文物精品。
不但是扇面中的极品，这更是绘画书法中的极品呢、啊。没想到夫人对中国的绘画书法如此的了解。扇艺不单单指制扇的工艺，它更是多重文化的组合。我曾阅读过你们前人所著的一些笔记图录，对这些扇面闻名已久，一直无缘得见。想不到今天能在这个寻常的地方以这样的方式得见，作为一个毕生献给善意的人来说，能够亲眼看见、亲手触摸，真是此生无憾呐、啊！我的感觉跟您完全一样。虽然这些扇面我已经看了很多次了，可是每当它们呈现在我眼前的时候，我还是有一种震撼的感觉。空月说你是个善痴，果不其然。也正因为如此，我有一事不解。所以才冒昧造访。什么事儿？你请说。此次善真大赏，各地善房无一不使出浑身解数，宋城的善真无一不精巧华美，唯独你雪月善装的这把黑纸扇，看上去平淡无奇。这平淡当中，是否有什么奇妙之处？夫人果然好眼力。我们这种黑纸扇，它的扇面是采用的临安榆钱的桑皮纸。表面的黑色，加入了我们雪月扇庄的试漆，再经过大小八十六道工序精致而成。这种扇子，可以说是日晒不皱，雨淋不透，比那些传统的团扇、绢扇、折扇要实用多了。难怪今天一杯水倾倒在这扇面上，这把黑纸扇毫无损伤。我可以说，这柄扇子是这次参赛扇中最特别、最有创新的。谢夫人夸奖。我很想把这个大奖颁给你，可是今天多宝阁派人送了一箱金条给我，他甚至贿赂了每位评委。若是你想获得这个大奖的话，恐怕得要出更高的价钱。你的意思是说，让我花钱买奖？难道我的意思还不明白吗？恐怕我没有多宝阁那么雄厚的财力，怎么会没有呢？这满桌子的扇面就是一个金矿啊！夫人，我想你可能是误会了。这些扇面是我们老祖宗留下来的宝贝，虽然东西在我这儿，可我只是代为保存而已。假以时日，总有一天我会找到一个更好的保存之处。你对这扇面的真爱之心，我可以理解。可是你这样做，你的老祖宗未必会感激你。人有时候要看现在，你白白错过了一次得奖的机会，难道你就不会后悔吗？如果比赛没有什么公正可言，我宁可退出比赛。你太固执了。你有没有想过，如果得了这个大奖，你的雪月扇庄就不是默默无闻的小扇庄了？随之而来的是大笔的财富和荣誉，这些都是守着这些扇面得不到的。我还听空月说，你和多宝阁有瓜葛。如果赢了这场比赛，你手中的筹码就有多了很多。你应该好好的考虑考虑。空月对我说过，他的母亲是一个非常睿智，而且公正的人，所以我一直希望能见到你，不但可以向你讨教善意。还能向您学习为人处事之道。可是您今天的话，让我觉得太吃惊了。您跟我想象中完全不一样。对不起，我不能认同您的观点。如果这个世界上每一个人，都不讲究公平公正的话，我相信这个世界迟早有一天会毁灭。不管您说我傻也好，固执也罢，但是有些事情。我必须坚持。这就是说，明知道有捷径，你也不去走了。是，我就是这样的人，所以您也不用白费口舌了。时间不早了，不耽误你了。那你的意思我明白，但是明天的比赛还是请你一定要来
，既然参加了比赛，就请你善始善终，这也算对你自己努力的一个交代吧。告辞，不送。这么晚还没睡啊？没有啊，没事做，找点事打发时间吧。什么时候你又对这个感兴趣了？我记得小的时候教你善意，你总是最不耐烦。至少我学了一手好雕工啊。做这个是送给女孩子的吧？是林寒雪。现在时间已经不早了，赶紧睡吧。有一件事我一直想问你，这次善真大会之后，你有什么打算吗？我还没有想好。你想一直留在学院善庄吗？如果韩雪答应的话，我会。你有没有考虑过自己的未来？难道你就想一辈子守着他？我知道我在干什么，我也知道我想要什么。你觉得这样值得吗？